good evening dear friends welcome back to my channel your online teacher malayalam appo nammal kaiyna video ilokke aayittu chapter 1 accounting for not for profit organization la ella karyam thana nammal cheyidu adjustments odu kodi balance sheet u ellam prepare cheyidu nammal income and expenditure um angane ella problems um nammal cheyidathana അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും എല്ലാ വീഡിയോയും കൂടി ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വീഡിയോസ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അത് മറ്റൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നുപോലും മിസ്സാവരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക കാരണം വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പല പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒന്നുപോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പോലെയുള്ളതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെന്റ് ഡെത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാമാണ് ആകെ ആ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ജോയിൻ ഹാൻഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ കുറച്ച് ആളുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തും എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് മാർക്സിനോ ഫോർ മാർക്സിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ വേണം അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദെർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ഇൻ ദർ മാക്സിമം നമ്പർ മാക്സിമം നമ്പറിൽ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ഉള്ള ഒരു ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം ടെൻ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ വയ്ക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ബാക്കി ബിസിനസ്സിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ അല്ലാത്ത എന്തുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടു ഡു ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയില്ല അവരൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആവുള്ളൂ നാലെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നടത്തും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അവർ വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ആക്ട് വൺ ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദം എല്ലാവരും കൂടി ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി അവർ തമ്മിൽ വേണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടാവുന്നല്ല എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബാധ്യത എന്ത് മാത്രമാണെന്ന് ഈച്ച് പാർട്ണർ ഈസ് ലയബിൾ ജോയിൻലി വിത്ത് ഓൾ ദി അതർ പാർട്ണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെവറലി ടു ദ തേർഡ് പാർട്ടി ഫോർ ഓൾ ദ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഡൺ വൈൽ ഹി ഈസ് എ പാർട്ണർ ഒരാൾ പാർട്ണറായിരിക്കെ ആ ഒരു ഫേമിൽ പാർട്ണറായിരിക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണറും അതിന് ബാധ്യസ്ഥനാണ് എത്ര നാൾ അയാൾ ആ ഒരു ഫേമിൽ പാർട്ട്ണറായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ട്ണറും ലയബിളാണ് ഈ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലെ പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു ഫേമിലെ അസെറ്റൊക്കെ വച്ചിട്ടും കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും എടുത്ത് ഫേമിൻ്റെ ഡെറ്റ് പേ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും ഈ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണെന്നാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്ത് റിട്ടൺ ഓർ ഓർ അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ആവാം അവർ ഇങ്ങനെ വാ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും ആവാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റും ആവാം പക്ഷേ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടും കോൺഫ്ലിക്റ്റും എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറ ബട്ട് വേറെ അവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിട്ട റൈറ്റിംഗ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ കുറേ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ചെറിയൊരു മാർക്കിന് മെയിൻ ആ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ബിസിനസ് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും പിന്നെ അവരുടെ ബിസിനസ്സും പിന്നെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്
അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അത് ഈക്വലായിട്ട് വേണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ ഇൻ കേസ് ദ ഡീഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈ ദ റേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെറാനും ഇനിയിപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന ലോണാണ് ഫേമിലേക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അവരെടുക്കുന്നതല്ല അവർ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് മണി ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫോർ ഫേംസ് വർക്ക് ഈ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഇതുപോലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻസ് ഒക്കെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പറ്റിയും പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാലറി കമ്മീഷൻ പോലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ പറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് രണ്ട് മതുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താം പിന്നെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ഇത്രയും കാര്യമാണ് സാധാ ഒരു സോൾ പ്രോപ്രേറ്റർഷിപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്രേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റോങ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമ